Eccoci all'asciutto! In fretta torna bacchetta! Ah, Ops! A quanto pare la tua bacchetta ha preso il raffreddore! Ah, oh no! Povera la mia Wandy! È successo perché si è bagnata! Chiamo subito il medico delle bacchette! Buongiorno, parlo col medico delle bacchette? Sono io! Ecco, una delle nostre bacchette si è ammalata! Perché te l'ha letto? Verrò subito a visitarla! La ringrazio, a più tardi! A più tardi! Il dottore ha detto che adesso devi mettere Wondy a letto e lui verrà a visitarla subito. Achiu! Povera Wondy! Il medico delle bacchette è arrivato! Buongiorno! Ma lei è solo il vecchio saggio elfo? Tanto per essere precisi, non sono solo il vecchio saggio elfo, ma anche un qualificato medico delle bacchette, guardate! Oh, ho visto! Siamo noi elfi a fabbricare le bacchette, non ricordate? È vero, e come mai lo fate? Voi detestate la magia Noi fabbrichiamo le bacchette, ma non le utilizziamo mai La magia crea sempre tanti problemi Allora, dov'è la mia piccola paziente? È qui ah! Che polmoni! <ride> Tira fuori la lingua da brava ah! Proprio come pensavo, hai il raffreddore vi suggerisco di lasciarla a riposo per un po'. La bacchetta ha bisogno di restare a letto e di essere tenuta al calduccio. Ma sarà comunque in grado di fare delle magie? Oh, no, no, no! Non dovrai agitare la tua Wondi per qualche tempo. Salve, sto cercando la signora strega. Beh, eccomi. Sono la strega Wendy. Buongiorno, strega Wendy. È così emozionante poterla finalmente conoscere. È molto famosa. Veramente? Sono cresciuta con le storie su di lei, la più veloce lancia magia del West. Ma è passato tanto tempo da allora. Vede, sono in pensione adesso. E la sua casa è davvero incantevole. Non riesco ancora a credere che presto vivrò qui. Eh? Che cosa ha detto? Che presto vivrò nella sua casa Ma c'è una sola stanza in questa casa per una sola strega Esatto, lei andrà nella casa di riposo per streghe ora che è in pensione Sarà molto felice là, è piena di vecchie streghe che guardano tutto il giorno la televisione Ha eh, presente quando ho detto che sono in pensione? In realtà non lo sono, ho sbagliato Quindi addio Ci è mancato poco eh, mi scusi se la disturbo, ma visto che pare ci sia posto per una sola strega da queste parti, noi due faremo una sfida tra streghe. Chi vince resta, chi perde va altrove. Oh, ok, d'accordo. Per una sfida tra streghe ci serve un giudice, qualcuno di importante. Uh, il mio papà è il re. Sarà abbastanza importante. Oh, un re andrà benissimo, cara. Andiamo a conoscere il tuo papà, d'accordo? Buongiorno, vostre maestà. Buongiorno a te, tata. La principessa Holly vorrebbe mostrarvi i progressi che ha fatto con la magia. Ci tengo tanto. Con grande piacere, tesoro. Allora, adesso lancerà un incantesimo per voi. Non c'entra la gelatina magica, vero? No, no, niente gelatina magica. Sarete voi a scegliere. Ditemi, qual è la cosa che desiderate di più al mondo? Puoi fare apparire qualcosa di bello? D'accordo. Abracadabra, Bobby di Boo. Oh, ma, ma che cos'è? Sembra proprio essere una scatola di rutti, vostra maestà Ah, è davvero disgustosa Mi dispiace, papà È arrivato il momento che Holly assista a delle vere lezioni di magia Molto bene, vostra maestà, vado a prendere la bacchetta No, tata Susina, intendevo delle vere lezioni in una vera scuola In una scuola? Esatto, hai l'età giusta per andare alla scuola della signora Fico Oh, uh, la scuola di magia della signora Fico Ci sono andata anch'io quando ero piccola Sembra divertente, i miei amici possono venire con me Oh, certamente, Violetta, Rosi, Fragolina e Fiore possono venire a scuola insieme a te E può venire anche Ben Oh, ricorda che lui è un elfo e agli elfi non piace affatto la magia Credo che preferisca andare alla scuola degli elfi oggi Consegna di cibo! Oh, salve, signor elfo! Che bella giornata! Sì, ha proprio ragione! Ciao, Holly! Ciao, Ben! Dai, sali! Il signor elfo è gentile a venire a consegnarci il cibo? Sì? Che cosa faremmo senza gli elfi? Non ne ho idea, vostra maestà! A presto, signor elfo! Ehm... Um, um... C'è qualcos'altro? No, beh, sì! 
Mi stavo chiedendo se poteste pagarci oggi Pagarvi? Esatto, vede, il fatto è che non ci pagate da secoli Oh, è vero, mi dica quanto vi dobbiamo uh, 492 monete d'oro Ah, ci picchia, sono parecchie Non preoccuparti, Ben, andiamo subito a prendere i soldi, non è vero, tata? I soldi non crescono sugli alberi, Holly No Oh no, crescono nel baule magico dei soldi Oh, c'è solo una moneta qui dentro Una moneta è quello che ci serve La butto nel baule magico dei soldi <ride> È il rumore che fanno i popcorn Non aprite il coperchio finché non smetterà Ehi, è pieno di monete d'oro Wow, posso provare anch'io? D'accordo, ma prima devo svuotare il baule Ora Ben, lancia dentro la moneta Ma io non ce l'ho una moneta, le hai appena fatte sparire Oh, senza una moneta non possiamo farne altre um, Io ho questo bottone Magari funzionerà <ride> Fa di nuovo il rumore dei popcorn Oh oh, si è riempito di bottoni Tata, si possono comprare le cose con i bottoni? Signor Elfo, le va bene se la paghiamo con dei bottoni? Uh, no Salve, vostra maestà! Oh! Sono la strega Wendy! Oh, salve, strega Wendy! Faremo una sfida fra streghe e abbiamo bisogno di qualcuno di importante e molto saggio che faccia da giudice! Eccomi qui, sono molto importante e saggio! Se la signora strega non vincerà, dovrà lasciare il nostro piccolo regno, purtroppo! Papino, tu dovrai fare in modo che la signora strega vinca! Mi dispiace, Holly, ma sono il giudice e dovrò essere imparziale e obiettivo! C'è una prima volta per tutto. Quando comincerà la sfida? A mezzogiorno in punto. Non ho alcuna speranza contro la strega Wendy. Non partecipo ad una sfida tra streghe da moltissimi anni. Cosa succede in una sfida tra streghe? C'è la competizione di magia, la cavalcata delle scope e la gara di marmellate. Bene, la tua marmellata sembra buona. Vedete, ho perso il mio tocco. La marmellata di strega dovrebbe essere orribile Non si preoccupi, l'aiuteremo noi a renderla orribile <ride> Forse se ci mettesse della, della bava di lumaca Bava di lumaca, sì, potrebbe andare E anche popò di topo? Sì, la renderebbe davvero disgustosa Lo vedi, puoi riuscire a vincere Adesso proveremo la cavalcata della scopa Non cavalco la mia scopa da tanti anni Ho paura di aver dimenticato come si fa andiamo forza vieni giù oh, vieni qui brutto pezzo di legno oh mamma mia proviamo con le magie signora strega lei era la più veloce lancia magie del west signora strega trasforma in rane questi barattoli oh io ci sto provando ma non ci riesco è inutile è ora di andare a letto, principessa Mettiti la camicia da notte Sì, tata Susina Il vestito non c'è più, camicia ci sei tu E adesso subito sotto le coperte E poi una magica spazzolata ai capelli Oh, la magia è così bella Che cosa faremo senza magia? Gli elfi non la possono usare Gli elfi sono strani Perché a loro non piace nemmeno sentire parlare di magia Magia, magia, magia Domani sarà la giornata mia Cosa succederà domani, vecchio saggio? Quando la luna diventa blu La magia delle fate non funziona più Non funziona più? Sì, per tutta la giornata A partire dall'alba fino al tramonto Domani sarà il giorno senza magia Perché? Non lo sa nessuno il perché Ogni volta che la luna diventa blu La magia non funziona più fate resteranno senza magia per tutta la giornata è ora di alzarsi la camicia non c'è più vestito ci sei tu oh la mia bacchetta non funziona papà papà la mia bacchetta non funziona già nemmeno la mia e nemmeno la mia bacchetta bacchetta 
Oh, la bacchetta non funziona più. E adesso come posso fare a vestirmi senza la magia? Dovremmo vestirci alla vecchia maniera, caro, e cioè usando le mani. Usando le mani? Ora prova a calmarti, tesoro. Penseremo a come risolvere il problema durante la colazione. D'accordo. Tata Susina, fa apparire la colazione. Immediatamente, vostra maestà. Sibidi, sabidi, sob. Oh, non posso. La mia bacchetta non funziona. Che cosa succede? Perché la magia non funziona? Che cosa farò senza la mia bacchetta? È buffo che tu lo chieda. Ne ho appena fabbricato un nuovo tipo. Ce l'ho qui. Di certo ti farà piacere provarla. Wow! È ancora top secret. Non l'ha vista nessuno. E ti comunico che l'ho chiamata Bacchetta Saggia 3000. Nemmeno io sapevo della sua esistenza. Forte! Grazie, vecchio saggio elfo. È davvero bellissima. Tu sei la mia migliore amica. Wow! Incredibile! Sorprendente! E non è ancora tutto! Questa bacchetta ha una caratteristica speciale che nessun'altra bacchetta ha! Quale caratteristica speciale? Oh, oh Scommetto che lo scoprirete presto! Posso solo dirvi che non esiste un'altra bacchetta uguale a questa! Che cosa intendeva dire? È così sibillino! Io capisco sempre la metà di quello che dice! Non vedo l'ora di lanciare degli incantesimi con la mia nuova bacchetta saggia 3000! Però dovrai aspettare fino a domattina perché è il momento di andare a dormire! Oh. Ciao ciao Ali! Ciao Ben! Ciao Gastone! Ci vediamo domani! Buongiorno papà! Buongiorno Ali! Ah, la nuova bacchetta, come va? È meravigliosa! Ti voglio bene! <ride> Buone notizie, principessa Holly! Wondy adesso sta molto meglio! Il medico delle bacchette aveva ragione, aveva solo bisogno di un po' di riposo! Oh, questo è fantastico! Quindi puoi restituire la nuova bacchetta al vecchio saggio elfo! Uh, credo che la terrò con me ancora per un po'! Non ho nemmeno provato a lanciare un incantesimo! Oh! E che ne facciamo di questa? Uh, in realtà non ne ho più bisogno. Puoi metterla insieme ai miei giocattoli? Come vuoi. Buongiorno, bambini. Buongiorno, vecchio saggio elfo. La lezione di quest'oggi si intitola Perché noi elfi non utilizziamo la magia? Chi sa dirmi perché noi elfi non utilizziamo la magia? Perché siamo elfi. Sì, Ben, ma chissà trovarmi un altro motivo per cui non utilizziamo la magia Perché siamo elfi Sì, sì, questo lo so, ma c'è anche un altro motivo E forse perché la magia crea sempre tanti problemi Esatto, Jake, la magia è ricordata e crea sempre tanti problemi Da questa parte, bambine A proposito di problemi Buongiorno, vecchio saggio elfo Ciao, Ben Ciao, Holly Oggi andiamo alla scuola di magia Oh, possiamo andare alla scuola di magia anche noi, vecchio saggio? No, ve lo proibisco Oh, per favore, vecchio saggio Per, per favore, favore, per favore Ma ah, come volete La lezione di quest'oggi sarà Riuscire a capire come fa la magia a creare sempre tanti problemi La scuola di magia aspetta solo noi ah. La scuola di magia Immagino che le pareti siano tinte di rosa e ricoperte di brillantini Sembra davvero bellissima Il baule magico dei soldi è rotto? Sì, vostra maestà, per qualche strana ragione fa soltanto bottoni E noi dobbiamo pagare il signor elfo Sta tranquilla, Holly, sistemo io tutto Uh, è un po' imbarazzante, ma purtroppo siamo a corto di soldi al momento Non dovete sentirvi imbarazzato, maestà, non ne avete motivo Mi dispiace, sul serio No, no, non c'è il minimo problema, davvero Bene Allora fatemi sapere quando avrete i soldi e io vi riporterò subito il cibo A presto Oh, a presto Ho una buona notizia e anche una cattiva Davvero? E qual è quella cattiva? La cattiva notizia è che non c'è nessuna buona notizia Il signor elfo si è portato via la colazione E tutto perché non abbiamo quegli inutili soldi A cosa servono i soldi? Io non lo so esattamente, Holly, ma gli elfi sembrano tenerci molto Non potresti aggiustare il baule magico dei soldi, papino? Il baule non è rotto ci serve solo una moneta d'oro da buttarci dentro Chi ne ha una? E questo è il problema, caro Nessuno di noi ce l'ha 
Oh, qualcuno di voi sa dove trovarla. Mio padre viene pagato con delle monete in cambio del suo lavoro. Veramente? Puoi trovare un lavoro, papà, e farti dare una moneta d'oro. Beh, suppongo di poterci provare. <ride> ciao, ciao, ciao Ollie. Ollie. Ciao, Ben. Ciao, Fiore. Quella è la tua nuova bacchetta. Esatto, e devi sapere che si chiama bacchetta saggia 3000. Ti voglio bene. E parla addirittura. Sì, è nuova di zecca e ti assicuro che è anche top secret. Tu sei la mia migliore amica. Oh! <ride> allora, facciamo un gioco? Sì, a che cosa giochiamo? Alla principessa, al cavaliere coraggioso e alla strega cattiva. Sì! sì. Io farò la principessa perché sono una principessa. E io farò il cavaliere coraggioso. Va bene. Wow, una vera armatura. E io farò la strega cattiva. <ride> E come si fa il gioco? Il cavaliere coraggioso deve salvare la principessa dall'altissima torre Quale torre? <ride> Questa torre! Wow! Ah, <ride> ci picchia! Come farò a tirarti fuori da lì dentro? Di solito nelle fiabe la principessa si fa crescere i capelli lunghissimi Così il principe ci si può arrampicare Oh, è vero! Facile! Gli elfi sono bravi ad arrampicarsi sui capelli E io sono un elfo! Eccomi qui! Sono venuto qua su per salvarti! Grazie, cavaliere coraggioso! <ride> Ma adesso siete entrambi in trappola! Oh. Sarà uno scherzo scendere di qui! Non se faccia apparire delle sbarre alla finestra! No, siamo in trappola! <ride> Fiore, è ora di pranzo! Oh, è la mia mamma! Devo andare subito! Ciao! Felicissimo giorno senza magia! Cosa? Come? Non ricordate che ogni volta che la luna diventa blu la magia non ci sarà più? Oh, sì! Ha ragione lui! <ride> eh, sì, e vedo ancora che avete tutti addosso le vostre camicie da notte. Avete fatto colazione? No! <ride> Come avete notato, bambini, quando le fate rimangono senza magia, non sono in grado di fare niente. Sei venuto qui per prenderci in giro, vecchio saggio? Sì! <ride> Ho una gran voglia di trasformarti in un ranocchio! Non fare complimenti! Abra cadabra! <ride> Come vi avevo spiegato, bambini, le loro bacchette magiche non funzionano oggi. Olli, vuoi che vi dia una mano? Oh, grazie, Ben. Possiamo, Possiamo aiutarvi tutti! Felice giorno senza magia! Ciao! Di solito agito la mia bacchetta e la vasca si riempie all'istante di acqua calda e di tante belle bollicine. Avete provato i rubinetti? Rubinetti? Oh, ecco quegli affari a cosa servono. Metti i piedi dentro le scarpe e ti sarai vestita senza magia E con questa ti potrai spazzolare i capelli <ride> È molto divertente <ride> Come faccio a lavare i piatti senza la magia? Ti aiutiamo noi, Tata Oh, ti ringrazio e Gli elfi sono bravi a lavare E noi siamo elfi E con questo potete accendere la televisione per la giornata di oggi nel piccolo regno il tempo sarà soleggiato ovunque Oh, è facilissimo E lo sciacquone funziona in questo modo Molto ingegnoso Che inizi la gara di magia La strega che trasformerà l'altra in pietra vincerà la sfida Io sono molto arrabbiata veramente arrabbiata signora strega è molto emozionante affrontare in gara proprio lei il mio modello sono davvero tanto oh, grazie mia cara è molto gentile oh, oh. ha trasformato in pietra la signora strega ecco fatto ho vinto sarò io la strega del piccolo regno mi sono divertita tanto a lavorare con voi Riccardo um, a lavorare con me? oh certo e ho molti progetti per il piccolo regno oh cielo mi sembra un po' prepotente non trovi? Miau. e ovviamente dovremmo liberarci di questo vecchio gatto 
Hai visto? La signora strega si è mossa! Non si può muovere! È stata trasformata in una pietra! Non è orribile questo gatto pulcioso? Pazza anche moltissimo! Sono davvero arrabbiata adesso! Tu, lascia in pace il mio vicetto! Wow, ha trasformato l'altra in pietra, è fantastico! Dichiaro che la vincitrice è la signora strega! Sapevo che poteva farcela! Uh, non dovrebbe far tornare come era la strega Wendy? È stata molto maleducata con il mio micetto, ma si accetta di chiedere scusa! Scusi! E chiede scusa al micetto! Scusa, micetto! Oh, grazie! È stata incredibile, signora strega! Nessuno aveva mai spezzato un incantesimo pietrificante prima d'ora! E lei è un'educata e intelligente giovane strega, quasi sempre! Beh, come si dice, questa città non è abbastanza grande per entrambe! Siamo arrivati! Questa è la scuola della signora Fico! Uh, lo trovo un edificio molto interessante Potrebbe essere stato costruito da un elfo Sì, lo so, è piuttosto bruttino, non è vero? Invece è molto interessante Allora, bambine e bambini, presto conoscerete la signora Fico Lei mi ha insegnato tutto quello che so oh. Aveva un debole per me e io l'ho soprannominata signora Ficus <ride> Buongiorno, bambini! Buongiorno, Buongiorno signora, signora Ficus! Il mio nome è solo signora Fico! Buongiorno, Buongiorno signora, signora Fico. Fico! Così va meglio! Salve, signora Ficus! Si ricorda di me? Oh! Ciao, tata Susina! Come potrei mai dimenticarmi di te? L'ho detto, ero la sua allieva migliore! In tutti i miei anni di insegnamento, cara, non ho mai avuto un'altra allieva come te! La ringrazio! Mi presento, sono il vecchio saggio elfo Un elfo? Alla mia scuola di magia? Sì, siamo qui per vedere come la magia in fondo crei sempre guai Non ci sono mai e poi mai dei guai alla scuola di magia della signora Fico Allora, chi abbiamo qui? Io sono la principessa Holly Principessa Holly, dimmi un po' che cosa sapete tu e i tuoi amici sulla magia? Oh, ho insegnato loro moltissime cose Facciamo conto che non sappiate nulla Dunque Qual è la regola più importante della magia che bisogna sempre seguire? Non utilizzare mai la magia! Esatto! Cosa? Ma così non è divertente! La magia non deve essere divertente! Uh, 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 mi piace un sacco questa lezione! La magia deve essere utilizzata sempre e solo per motivi sensati e sempre e solo da persone sensate! Quale tipo di lavoro ti piacerebbe fare, papà? Non ne ho idea, ma devo saper fare un mucchio di cose. Sono il re. Ah, vecchio saggio elfo, sto cercando un lavoro. <ride> Molto divertente, vostra maestà. No, dico sul serio. Devo guadagnare una moneta d'oro. Capisco. Normalmente dovreste andare all'ufficio di collocamento degli elfi e rispondere a parecchie domande, ma nel vostro caso... No, no, le ordino di trattarmi come chiunque altro. Certo, sì, re. Il suo nome? Il re. Signor re. Il suo ultimo lavoro? Il re. Il re. Che cosa sa fare? Essere re. Mm, purtroppo non abbiamo un lavoro da re al momento. Uh, serve un operaio alla fabbrica di giocattoli o un contadino o un marinaio. Oh, papà! Questo sembra divertente! Sì, mi piace parecchio andare in giro in barca. Come facciamo a scendere adesso? Tranquillo! Ricordati che ho la mia bacchetta saggia 3000! Tu sei la mia migliore amica! Perfetto! Allora usciamo subito di qui! Ti voglio bene! Oh, sembra che non funzioni! Ti voglio bene! Ma non sta facendo niente! Che cosa è capitato l'ultima volta che l'hai usata? In realtà non ho mai fatto incantesimi con questa bacchetta! Ti voglio bene! Uffa, non serve a niente! Vorrei tanto riavere la mia vecchia Wondi! Oh, è arrivato Gastone! Lui potrebbe darci una mano! Giusto! Gastone, va subito a prendere Wondi! Prendila, Gastone! Prendila! Didi dam dam Gastone, fai piuttosto di fretta oggi Ehi, hey, dove stai 
portando, Wombi? La bacchetta saggia 3000 dovrebbe essere una bacchetta molto speciale Ma in realtà non fa proprio niente Beh, può darsi che sia rotta A me non sembra affatto rotta Ti voglio bene Di solito dice anche altre frasi No, sempre queste due Tu sei la mia migliore amica Appunto A dire il vero è un po' noiosa Già quella vecchia non parlava mai, semplicemente... Oh, ma è Wandy! La mia vecchia bacchetta! Vieni qui, Gastone! Ciao, Wandy! Urra! Oh, piccolina, sono così contenta di averti qui! È veramente strano, a quanto vedo la scala mobile non funziona Esatto, vecchio saggio, non funziona niente, l'intera fabbrica degli elfi è completamente ferma Ma la fabbrica degli elfi non ferma mai la produzione Oh, mi sbagliavo invece Non possiamo più costruire i giocattoli È pazzesco, io non riesco a capire come mai si è bloccato tutto quanto Secondo me è il caso che tu dia un'occhiata qui dentro come puoi vedere, a quanto pare il motore degli elfi è rotto Ah, il motore degli elfi, ovviamente Cosa facciamo ora? Eh, ascolta, non è il caso di preoccuparsi Non dovrei preoccuparmi, ma dobbiamo costruire dei giocattoli Oh, non importa, potete prendervi un giorno libero Un, un giorno, giorno libero. libero? Esatto, in onore del giorno senza magia Prendiamoci tutti quanti una vacanza Non c'è tempo per prendersi una vacanza dobbiamo evadere un ordine di giocattoli per un cliente importante Quel cliente dovrà aspettare eh, Sarà meglio che glielo dica tu Pronto? <ride> buongiorno, parla Babbo Natale Oh, buongiorno, signor Natale Ah, vecchio saggio elfo, come procede la produzione di giocattoli? Mi servono oggi? Eh, certo, signor Natale, non c'è nessun problema come possiamo fare per riuscire a finire in tempo quei giocattoli? Ci basterà riparare il motore degli elfi Ho paura che non sia una cosa fattibile Perché non è fattibile? Gli elfi riparano qualunque cosa E, e noi siamo elfi. elfi! Non riusciremo in alcun modo a far funzionare il motore degli elfi oggi Forse il problema è che è solo finito il carburante Sì, è proprio così Allora basterà procurarsene dell'altro Da cosa è alimentato? Dal vapore o dal gas? No, questo motore è alimentato da un carburante molto molto pericoloso Va bene, adesso comincia la lezione di magia Urra! Prima dobbiamo scaldarci un po' Facciamoci una bella corsetta No, non voglio correre Tutti fuori, hop hop Correte intorno alla scuola Che cosa ha a che fare la corsa con la magia? Niente Serve a formare il carattere Il mio carattere è già formato, la ringrazio Vi state divertendo? Sì Stop! Correre non deve essere divertente oh. Vediamo chi di voi vuole mostrarmi il suo incantesimo preferito Io! Nessun altro? Io conosco l'incantesimo della crescita Molto bene, allora mostraci pure il tuo incantesimo della crescita D'accordo Bibidi bobidi bu Cresci subito di più di più oh, Non a me oh, oh, oh. Sta diventando sempre più grande Fermalo, fermalo Conosco questo incantesimo ma non so come fermarlo Bibidi bobidi bu, ferma non crescere più Senti, scusa cara, chi ti ha insegnato l'incantesimo della crescita? Io! Avrei dovuto immaginarlo Ha funzionato bene, è cresciuta tanto Io conosco l'incantesimo per rimpicciolire le cose Ferma, non farlo! Bibidi bobidi bu, diventa piccola di più di più Oh no, la signora Figo continua a rimpicciolirsi diventando sempre più piccola e minuscola così non smetterà mai di rimpicciolirsi oh, è meglio che la faccia crescere con un incantesimo in rima la faccio tornare come prima come si sente adesso? io sono parecchio 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 arrabbiata e ora scendiamo subito da questa torre puoi dirlo forte Dovrei in avanti userò sempre la mia vecchia bacchetta Ah, 
Ah, principessa Holly, dimmi un po', come ti sei trovata con la bacchetta magica 3000? Male, è rotta! Davvero? Ti voglio bene! Però a me sembra che funzioni perfettamente. Sì, ma non riesci a fare nessun incantesimo. Esatto, è proprio questa la caratteristica speciale di cui ti parlavo. Non fa magie! Cosa? Una bacchetta che non sa fare le magie? Confermo! Come sappiamo tutti quanti, la magia crea sempre tanti problemi e oltretutto... Ma una bacchetta che non sa fare le magie non è una bacchetta, è solo un bastoncino! Quindi, voi siete convinti che la mia nuovissima bacchetta saggia 3000 non serve assolutamente a niente? Sì! sì. A qualcosa potrebbe servire, però... A cosa? Tieni, Gastone, prendi il bastoncino. Tu sei la mia migliore amica. Ti voglio bene. <ride> Gastone adora riprendere i bastoncini. <ride> Ti voglio bene. Tu sei la mia migliore amica. E io invece voglio bene a te, Wondi. Tu sei la mia migliore amica. Farete il marinaio sulla nostra nuova nave. È il primo viaggio, vostra maestà. C'è il re! Urra! Non sono il re oggi, sono soltanto un umile marinaio. Ma abbiamo bisogno del re per varare la nostra nuova nave. Oh, va bene, allora sarò re per un momento. Che possa navigare in acque tranquille. Urra! Ora mi tratti come tutti i nuovi marinai. Ok, comincerete lavando il ponte. D'accordo. Te la stai cavando molto bene, papà. È un lavoro noioso. Forse posso velocizzare le cose con un po' di magia. No, papino! Agli elfi non piace la magia. Oh. Il suo lavoro è divertente. Facciamo cambio. Ma certo, vostra maestà. Molto meglio. È un vero spasso. Tutta a tribordo! Da che parte è tribordo? Non possono solo dire destra o sinistra? Uh, uh, abbiamo urtato una scoglia! Abbandonate della nave! Ci penso io, vostra maestà! Allora ditemi com'è andata? Molto bene, ma quella nave non era abbastanza robusta. Per caso ne avete un'altra? Qualcosa mi dice che non siete tagliato per fare il marinaio, vostra maestà. Tata Susina, fa apparire subito il pranzo Purtroppo non posso, vostra maestà È il giorno senza magia, ve lo ricordate? Mm, e allora che cosa mangeremo? Um, volete venire a pranzo al grande albero degli elfi? È carino da parte tua, Ben Noi abbiamo moltissimo cibo Sul serio? Allora accetteremo il tuo gentile invito È tutto molto tranquillo È permesso? Scusate, c'è nessuno? Ben la scala mobile non funziona? Uh, non lo so proprio Ma che saggio elfo? Che cosa sta succedendo? A dire il vero, proprio niente Ma non dovete costruire dei giocattoli? Sì, Ben Abbiamo un grande ordine per Babbo Natale Ma non riusciremo mai ad evaderlo Perché no? Perché il motore degli elfi oggi ha smesso di funzionare Lo possiamo riparare Gli elfi sono bravi No, a... no, no Non può essere riparato Il motore degli elfi ha finito il carburante Oh, e da che cosa è alimentato questo motore? Non ve lo posso dire Deve dirmelo, glielo ordino Questo è un segreto Vecchio saggio elfo da quale tipo di carburante è alimentato il motore? Oh, da... ma... ma... Mais? No, ma... ma... Maionese? Ma... Macedonia, forse? No, ma... Dalla maggiorana? Magia! Oh, dalla magia! Ho sentito bene, lei ha appena detto che il motore degli elfi è alimentato dalla magia? Sì! Ma tutti voi detestate la magia! Sì! Ha i suoi vantaggi comunque, non inquina per niente e non si esaurisce mai A parte quest'oggi Esatto Perché quest'oggi è il giorno senza magia Quelli erano due incantesimi veramente stupidi Qualcuno di voi conosce invece un incantesimo utile? Gelatina magica Hai detto gelatina magica? Sì, è un incantesimo molto utile Immagino che la gelatina abbia la sua utilità come alle feste di compleanno, per esempio Oppure a un picnic O quando hai voglia di un dolce 
Va bene, gelatina magica, ma voglio che sia una persona sensata ad agitare la bacchetta. Io, 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 lo faccio io! Voi sapete chi è la persona più sensata presente qui? Il vecchio saggio elfo! Allora sarà il vecchio saggio elfo ad agitare la bacchetta. Io? Ma io non sono una fata e non so assolutamente usare la magia. Risposta esatta, è lei la persona perfetta. Oh, io non credo affatto, no. Sta commettendo uno sbaglio. Non è vero, ci vuole solo un pizzico di polvere di fata. E lei adesso è diventato magico. Il mio corpo è tutto risplendente e questo non mi piace per niente. Non si preoccupi, non rimarrà magico ancora a lungo. Adesso agiti la bacchetta e dica gelatina, gelatina, ma soltanto pochina. Eh, gelatina, gelatina, ma soltanto pochina. Oh, oh ha funzionato. Posso trasformare Tata Susina in una rana? Ah, voglio vedere se ci riesci. Sapete che vi dico? È davvero divertente! Oh, che cos'è successo? <ride> che altri lavori mi ha proposto la signorina Elfo? La fabbrica di giocattoli, papà! Dovrebbe essere divertente! C'è il re! Urra! Non sono il re oggi, sono soltanto un umile operaio della fabbrica, come tutti voi! Ma ci serve il re per ispezionare i giocattoli! Ok, sarò re per un attimo! È perfetto! Bene, adesso sono di nuovo un operaio della fabbrica. Cosa devo fare? Dovete solo premere quel pulsante, maestà. Su, coraggio! Non ci sarebbe qualcosa di più interessante? Tipo costruire i giocattoli? Eh no, vostra maestà. Dipingerli? Temo di no. Impacchettarli? No. Siete addetto alla macchina blobosa, prego. Sei molto bravo, papino. Cioè, mi credo di avere un dono naturale per questo. Così veloce, papà! Come hai detto più veloce? Ok! Che state facendo, maestà? Oh, ah! Inondazione di papere! Ho la sensazione che non siate adatto al lavoro in fabbrica. Non c'è un altro modo per far funzionare la fabbrica? Sì, c'è il generatore di emergenza. Certo, è ovvio, abbiamo il generatore di emergenza Ma quella è soltanto una ruota per criceti Vi presento il nostro generatore di emergenza Tutti gli elfi salgano sulla ruota Alimenteremo la fabbrica correndoci dentro Possiamo aiutarvi? Ottima idea, Holly Ma scusate, vostra maestà, questo è un lavoro per elfi Non è di sicuro un lavoro per fate La cosa migliore è unire le forze Voi ci avete aiutati questa mattina e adesso possiamo aiutarvi noi Uno per tutti e tutti per uno Sì, immagino che abbia ragione Grazie a tutti, siete gentili La fabbrica degli elfi sta funzionando di nuovo! Urra! Speriamo di riuscire a farli tutti in tempo! Già, la giornata è quasi finita! Oh, la magia è ritornata e il motore degli elfi sta funzionando di nuovo! Potete scendere tutti dalla ruota! Ah... Sono contento che il motore degli elfi funzioni di nuovo Forse vuoi dire il tuo motore magico segreto mm. Adesso lo sappiamo tutti Anche gli elfi utilizzano la magia qualche volta Ma perlomeno non ci serve addirittura per riuscire a vestirci <ride> Non riderai tanto quando ti trasformerò in un ranocchio Non quest'oggi, Tata Susina Oggi è il giorno senza magia Non te lo ricordi? Uh, vecchio saggio elfo, il giorno senza magia ha appena finito Eh? Oh. Abracadabra! Ah, ottimo, si può usare la magia E la fabbrica degli elfi sta funzionando di nuovo E il vecchio saggio elfo è un ranocchio Tutto quanto è tornato alla normalità Urra! Vecchio saggio, che cosa stai facendo? Mi diverto un mondo La magia non deve essere divertente Che cosa succederebbe se chiedessi moltissima gelatina magica? Provaci, vediamo Gelatina, 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 stavolta ne voglio tantina No, si fermi, così scatenerà una Inondazione di gelatina <ride> Inondazione di gelatina 
Inondazione di gelatina! Tata Susina! Non sono stata io, è stato lui! Questo è davvero ridicolo! Gli elfi non utilizzano la magia! A ah, dire il vero, vostra maestà è colpa del vecchio saggio elfo! Persino la signora Ficus racconta bugie adesso? È la verità! È stato il vecchio saggio elfo! Oh, cielo! Mi spiace, sono stato io a fare l'incantesimo. Certo che è buffo, il vecchio saggio elfo si mette a usare la magia. Ah, è proprio un birichino. Sì, ma io l'ho fatto solo per dimostrare che la magia in fondo crea sempre tanti problemi. L'ultimo lavoro della lista. Il contadino alla fattoria, papà. Il re sta arrivando per dare inizio al nostro ballo del raccolto. Ura! Ura! Non sono il re oggi, sarò soltanto un contadino come voi Ma noi siamo in vacanza Non quando c'è del lavoro da fare Avete sentito il re? Tornate al lavoro Perfetto, ora che faccio? Questa zucca deve essere annaffiata, così crescerà grande e sana Non sta crescendo Certo, ci vuole molto tempo, Riccardo, settimane e settimane mm, Velocizziamo le cose con un po' di magia No, papino! Guardate, funziona! Wow, è davvero una zucca enorme! E continua a crescere! Oh no, non la smette più! Ah, attenti, la zucca sta per esplodere! Bene, credo sia il momento di concludere la mia giornata di lavoro. Oggi quante monete d'oro ho guadagnato? Per aver fatto il marinaio avete guadagnato una moneta d'oro. Ma avete affondato la nave, quindi dobbiamo riprendercela. Lavorando nella fabbrica di giocattoli avete guadagnato un'altra moneta d'oro. Ma avete causato l'inondazione di papere e dobbiamo riprendercela. E infine, lavorando la fattoria avete guadagnato una terza moneta. Ma visto che per colpa vostra la zucca è esplosa, temo che ce la dovremo riprendere. Ma mi serve una moneta d'oro. A questo punto domani sarò costretto a tornare al lavoro. Ah... Prendete la moneta d'oro e vi prego, non tornate mai più! Ah, ah.